നമസ്കാരം ദുഃഖവെലിയേഴ്ച ദിനത്തിൽ നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ച് കുരിശേറിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദന സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ വിശ്വാസികൾ എന്നും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് ഈ വർഷവും അവർ ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിലിപ്പീൻസിൽ കൈകളിൽ ആണി തറച്ച് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് ശരീരം പൊട്ടിച്ച് യേശുവിന്റെ വേദന ഏറ്റുവാങ്ങി അനേകം പേർ ഇന്നലെ സ്വയം കുരിശേറിയിരുന്നു രണ്ട് കളന്മാർക്കൊപ്പം കുരിശേറി വേദന കടിച്ചു തിന്നവരുടെ എണ്ണവും ഏറെയാണ് ഫിലിപ്പീനുകളിൽ യേശുവിന്റെ വേദന ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചില കടുത്ത വിശ്വാസികളാണ് വർഷം തോറും ഈ വിധത്തിൽ സ്വയം പീഡിതരായി ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ച് വരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ നാല് ഗ്രാമങ്ങളിലായി ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണികൾ അടിച്ചു കയറ്റി കുരിശിലേറുന്നത് എന്നാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കുരിശിലേറിയത് ഇത്തരത്തിൽ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കാതോലിക് ചർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധവാരം ഒരിക്കലും ഈ വിധത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും ചർച്ച ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടുകാരനായ വിർഫ്രഡോ സാർവദോറയായിരുന്നു ഈ വർഷം ഇവിടെ ആദ്യമായി കുരിശിലേറിയത് വേദന തിന്നുമ്പോഴും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുവിടുകയായിരുന്നു ഈ വൃദ്ധൻ താൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ത്യാഗം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും കാരണം തനിക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ തുടർച്ചയായി പതിനാല് വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ ദുഃഖവേലി ദിനത്തിൽ കുരിശിലേറുന്നുണ്ട് റോമൻ പടയാളികളെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ സാൽവദോറിന്റെ കൈകാലുകളിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ചോളം വരുന്ന ആണികൾ തറച്ച് കയറ്റിയായിരുന്നു ഇയാളെ കുരിശിലേറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കുരിശിലേറിയവരുടെ ദേഹത്തു നിന്നും ചോര ഒഴുകുന്ന ദയനീയമായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ സ്വയം ചാട്ടവാറടിച്ച് രക്തമൊലിപ്പിച്ച് തെരുവുകളിലൂടെ ദുഃഖവിളി ദിനത്തിൽ നടന്ന ഏറെ പേരെയും ഇന്നലെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ കാണാമായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ നൂറുകണക്കിന് പേർ മുൾക്കിരീടവും ഒലിവ് ഇലകളും ധരിച്ച് തെരുവുകളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നടന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസിലെ എൺപത് മില്യനോളം കത്തോലിക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചർച്ചകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ ആയിരുന്നു ദുഃഖവിളി ആചരിച്ചത് വളരെ അപൂർവം പേരാണ് ഈ വിധത്തിൽ കടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞ് സ്വയം പീഡനമേറ്റ് വാങ്ങി പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തേടിയത് യേശുവിന്റെ കാൽവരിയിലെ യാഗബലിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി കേരളത്തിലെ ദേവാലയങ്ങളിലും ദുഃഖവിളി ആചരിച്ചു മരമണികളുടെ ശബ്ദവും കുരിശിന്റെ വഴിയിലെ ഗാനങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവ തിരുസ്വരൂപവും വഹിച്ചുള്ള നഗരി കാണിക്കൽ നഗരി കാണിക്കൽ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് കേരളത്തിലുടനീളം പങ്കെടുത്തത് പെസഹ വ്യാഴത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ഈ ദിവസത്തിൽ യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനത്തെയും കാൽവരിമലയിലെ കുരിശുമരണത്തെയും ക്രൈസ്തവർ അനുസ്മരിക്കുന്നു രാത്രി കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി രൂപം പെട്ടിയിൽ അടച്ച ശേഷമാണ് ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് വേർതിരിവിന്റെ മതിലുകൾ പിശാചിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് കർദിനാൾ മാർക്ക് ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ജ്ഞാനസ്നാന വ്രത നവീകരണം പുത്തൻ വെള്ളം തിരി എന്നിവയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് നാളെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മ അനുസ്മരിച്ച ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത് അൻപത് ദിവസം നീണ്ട വലിയ നോമ്പിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്നതും നാളെയാണ് ദുഃഖവിളി ദിനത്തിൽ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടക പ്രവാഹമുണ്ടായി പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗസ്മരണ പുതുക്കി കുരിശുമല ചവിട്ടാനെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി